ओके मार्केट फेलियर का टॉपिक बहुत जल्दी से रिकैप करते हैं ये हमारे मिट्स के लिए इम्पोर्टेंट भी है तो इसलिए लेट्स लुक एट द डेफिनेशन व्हाट डज मार्केट फेलियर मीन सो मार्केट फेलियर इज अ सिचुएशन व्हेन द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई ही होती है द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फेल to allocate resources resources efficiently period ye sabse important iski definition hai that when the market forces fail to allocate resources efficiently the market is failed so this is what market failure is now what are the causes let's quickly go to the causes and then we'll go to the symptoms causes market fail hone ki kya wajah hai causes and we will see that the causes could be ignoring external costs याद रखें मार्केट इकोनॉमी में एक्सटर्नल कॉस्ट कंसिडर नहीं होता सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट कंसिडर होता है इग्नोरिंग एक्सटर्नल बेनिफिट उसी तरीके से एक्सटर्नल बेनिफिट भी कंसिडर कोई नहीं करता दूसरों का फ़ायदा कंसिडर नहीं करते आप सिर्फ अपना फ़ायदा कंसिडर करते हैं यानी कि आपकी वजह से किसी और को फ़ायदा हो रहा है तो वो आप कंसिडर नहीं करते एन सी इज़ इन्फॉर्मेशन फेलियर दीज थ्री थिंग्स are the three causes these are the three causes so what are the symptoms and we will be looking at one by one the first symptom kaise pata lagta hai ki market fail ho gayi hai symptoms how do you know that the market has failed number one over production of demerit goods agar aapke market mein demerit goods zyada produce ho rahe hain zarurat se zyada so iska matlab hai your market has failed let's quickly define what is demerit goods demerit goods ye aani chahiye aapko definition agar nahi aa rahi hai to fir mujhe nahi pata aap kya kar rahe hain demerit goods mean those goods which have negative एक्सटर्नैलिटी आपकी वजह से दूसरों का नुकसान तंबाकू आप पी रहे हैं सिगरेट आप पी रहे हैं लेकिन फेफड़े किसी और के इफेक्ट हो रहे हैं आप जो है वो आ, पान खा रहे हैं गुटखा आपने मुंह में भरा हुआ है राख थू आप पूरी कराची की गलियों को रंगते हुए चले गए दैट इज आपकी वजह से कोई और इफेक्ट हो रहा है किसी और के कुर्ते के ऊपर कत्था कत्था हो रहा है वो आपकी वजह से दैट्स अ डी मेरिट गुड एंड पोल्यूशन तो मार्केट इकोनॉमी में हम किसी और का नुकसान कंसिडर नहीं करते तो जब हम किसी और का नुकसान कंसिडर नहीं करते तो हमें नुकसान नजर नहीं आता नुकसान नजर नहीं आता तो जितना फायदा नजर आना चाहिए था उससे ज्यादा फायदा नजर आता है सो वॉट हैपन्स इज लेट कॉज किया है वी इग्नोर एक्सटर्नल कॉस्ट सिंस वी इग्नोर एक्सटर्नल कॉस्ट कॉस्ट the benefit or isko let's say let's not talk about benefit first let's take it cost costs of demerit goods yani ki demerit good ka jo actual nuksan hai demerit good is understated aapko uska nuksan nazar nahi aata understated kam nazar aata hai understated or profits are overstated प्रॉफिट्स अपियर टू बी मोर जब कॉस्ट कम नजर आ रही है तो सप्लायर बोलेगा वाह वाह मेरा तो प्रॉफिट ज्यादा है और वो कहेगा इसको ज्यादा बनाओ विल एलोकेट मोर रिसोर्स तो सप्लायर विल एलोकेट मोर रिसोर्स जितने लगने चाहिए थे उससे ज्यादा विल एलोकेट मोर रिसोर्स तो हमें नजर आ रहा है कि रिसोर्स का इस्तेमाल सही नहीं हो रहा 
जितना लगना चाहिए था उससे ज्यादा लग रहा है ये हमारा क्वांटिटी है ये हमारी प्राइस है लेट्स से दिस इज द डिमांड फॉर टोबैको और सिगरेट्स वॉट एवर और वेप वॉट एवर यू वॉन्ट वॉट एवर यू प्रेफरेंस दिस इज डिमांड कर्व एंड दिस इज द सप्लाई कर्व एंड यू कंसिडर ओनली प्राइवेट कॉस्ट एंड पी वी टी सो वट हैपन्स इज दैट इफ ए सप्लायर ओनली कंसिडरिंग हिज प्राइवेट कॉस्ट इट्स नॉट लुकिंग कि उसकी वजह से दूसरों का क्या नुकसान हो रहा है सो दिस इज करेंटली द प्राइस इन द मार्केट एंड दिस इज द क्वान्टिटी बींग प्रोड्यूस दिस इज द एक्चुअल दिस इज द एक्चुअल क्वान्टिटी एंड दिस इज द एक्चुअल प्राइस बट इफ यू वुड हैव कंसिडर्ड द टोटल कॉस्ट और द सोशल कॉस्ट विच इज प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल so you would have seen that your supply curve would have shifted left why kyunki aapki cost zyada ho jati hai explain isko thoda sa parallel kar lete hain so supply curve aapki shift ho jati which means this would have been your new price the price would have been higher and the quantity in produced in the market would have been lower सो दिस इज अ सोशल ऑप्टिमल क्वान्टिटी इतना प्रोड्यूस होना चाहिए था आप ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और प्राइस इतनी होनी चाहिए थी प्राइस कम है वाई बिकॉज यू आर नॉट एक्चुअली लुकिंग एट द ओवरऑल कॉस्ट तो याद रखिएगा दैट द फेलियर और इग्नोरिंग एक्सटर्नल कॉस्ट लीड्स टू मार्केट फेलियर द सेकेंड सिम्टम इज अंडर प्रोड्यूसिंग मेरिट गुड्स यानी कि जितने प्रोड्यूस होने चाहिए थे मेरिट गुड्स उससे कम प्रोड्यूस होने अंडर प्रोड्यूसिंग मेरिट गुड्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ मेरिट गुड सो अ मेरिट गुड इज अ गुड व्हिच कॉजेस पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी आपके इस्तेमाल से किसी और का फायदा आप लाइब्रेरी जाते हैं आप एजुकेशन हासिल करते हैं मगर अदर पीपल आल्सो गेट अवेयरनेस बिकॉज ऑफ यू सो यू कॉज बेनिफिट टू अ लॉट ऑफ पीपल नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट इन अ मार्केट इकोनॉमी कंज्यूमर्स ओनली लुक एट ओनली लुक एट प्राइवेट benefits they are only going to look at private benefits they ignore external benefit kisi aur ka fayda wo consider nahi karenge ignore external benefit isse kya hoga the benefit may appear less or understated jitna fayda ho nazar aana chahiye utna nazar nahi aayega may appear understated so the demand would be less right understated understated का मतलब होता है जितना नजर आना चाहिए उससे कम नजर आ रहा है understated so demand would be lower demand is lower than it should be ज्यादा होनी चाहिए लेकिन चूंकि आपको बेनिफिट नजर नहीं आ रहा so when the demand is lower less resources are allocated जितने होने चाहिए थे उतने नहीं हो रहे और market fail हो जाएगी इसको अगर हम बहुत क्विकली ड्रॉ करें सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी ड्रॉन यू टेक दिस इज द क्वांटिटी ऑफ अ मेरिट गुड दिस इज द प्राइस दिस इज लेट्स से द डिमांड कर्व दिस इज द सप्लाई कर्व एंड दिस इज द डिमांड कर्व एंड यू ओनली लुक एट योर प्राइवेट बेनिफिट and this is the overall price currently this is q not this is what actual is right now itna market mein produce ho raha hai lekin agar iski demand zyada hoti hai agar iska benefit zyada hota to logon ko nazar aata hai iska benefit aur log jo hai wo social benefit yani ke private plus एक्सटर्नल कंसिडर करते तो द ओवरऑल 
benefit would appear to be higher, the demand would be higher, the quantity would have been more, and the price would have been higher as well. So this is the social optimal quantity. Itna banna chahiye tha, itna ban nahi raha. So we can see that this is market failure because not enough resources are being allocated, right? An example of merit could, could be library and gym, etc. Do you know that the market has failed? There will be no public goods. Aapki market public goods nahi banayegi. Kyo nahi banayegi? Because public goods ki do characteristics hoti hain. They are non-rival and they are non-excludable. What do you mean by non-rival? So for example, if this is a, or let's make it more better, yeah, this. And let's say this is a street light. And the street light is giving off light. And there are two people who are going beneath it. So if the light falls on any one of them, will the light be less for the other person? No. So this is known as the non-rival property that with the consumption of one person, the quantity of one good does not decrease. Chahe A kitra bhi consume kar le, light B ke liye kam nahi hogi. This is known as non-rival property of light. Dusra, you cannot stop the light from falling on B, even if B has not paid for it. Agar B pay nahi karega street light ke liye, tab bhi ab street light ki roshness tak pahunchne se ko door thodi rakhoge. Right? Wall to nahi banaoge na. Aur jaise hi aap roshni B ke liye ban karoge, to A bolega yaar bhatti kholo, mene to paise di hai. Right? To usko door kaise karoge? So this is non-excludable. Non-excludable means the property of not being able to stop someone from consuming a product even if he has not paid. Agar usne kharcha nahi bhi kiya wa, usne uske paise nahi bhi diye wa, tab bhi aap usko istamal karne se rok nahi sakte hai. Jiske haat mein radio hai, wo FM sunega, chahe usne uske paise diya ho ya na diya ho. Right? To in do cheezo ki wajay se kya hoga? Prices cannot be charged. Aap koi paise dhe gai nahi iske. Kyo nahi dhe ga, wo bunenge yaar iske bagay nahi hum istamal kar sakte hai. So prices cannot be charged. When prices cannot be charged, private firms cannot make a profit. And what did we say? Cannot make a profit. And in a market economy, firms' ka profit kya objective kya hota hai? Objective of firms is what? Profit maximization. Profit maximization. So, apne profit ko badhana. So, jab ye hoi nahi sakta, to there will be no public goods. Basically, yaad rakhiega, public goods sirf or sirf hakumat provide karti. There will be no public goods in a market economy, which means, ek cheez banni chahiye thi, magar ban nahi rahi, because resources are not being allocated towards it. I hope this is clear. The other kind of symptom for market failure, just about the market failure is short termism. Short termism means that you are favoring a short term profit for a long term gain. You are long term gain ko kurban kar rahe ho taka aapko short term mein fayda ho sake. For example, if this is your PPC, and sorry about making a bad PPC, but if this is your PPC, so short termism means that you are going to make more consumer products because you can get more short term mein zyada uske paise mil rahe ho, x x dash aur ye hai point a so at point a you are producing more consumer goods at point a you have more consumer goods aapko short term mein profit milega aur less capital goods to short term mein kya ho raha hai aap less machines bana rahe ho less Capital goods बना रहे हो, less capital goods. लेकिन long term में क्या होगा भाई जब आपके पास depreciation होगी और आपकी gross investment इतनी नहीं है, आप capital goods में इतना खर्चा नहीं कर रहे, तो this PPC curve is going to shift backwards. आपकी productive capacity कम होना शुरू हो जाएगी क्योंकि आपके पास 
इतने रिसोर्स ही नहीं है तो आपके कैपिटल गुड्स भी कम बनेंगे और आपके कंज्यूमर गुड्स भी कम बनेंगे सो इन द लॉन्ग रन वन पी पी सी या द प्रोडक्टिव कैपेसिटी विल शिफ्ट बैकवर्ड्स और ये क्यों होता है क्योंकि हमने कहा है कि फर्म्स आर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग यूनिट्स इन द इन मार्केट इकोनॉमी वो अपने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को तरजीह देंगी पी पी सी विल शिफ्ट बैकवर्ड्स आपकी लॉन्ग रन में पोटेंशियल और कैपेसिटी कम हो जाएगी इकोनॉमी की एक और तरीका जो जिससे आपको पता लगता है कि आपकी मार्केट फेल हो गई है वो देख के देख के पता लगता है कि आपकी मार्केट पावर कितनी अब्यूज हो रही है जब मार्केट इकोनॉमी स्टार्ट ऑपरेटिंग फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट या एनी इंडस्ट्री तो इन द शॉर्ट टर्म व्हाट हैपेंस इज दैट दे आर गोइंग टू बी मल्टीपल बायर्स मल्टीपल सेलर्स बहुत छोटी छोटी फर्म्स होंगी विच आर वेरी आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड दे विल बी सेलिंग ऑलमोस्ट द सेम प्रोडक्ट दे आर गोइंग टू बी अ नंबर ऑफ uh firms so this is a good thing this is something which is very very um nice for the consumer why because the this immense competition is going to bring prices down prices down honge har jo firm hogi wo itni choti hogi ke wo ek puri supply ko effect nahi kar payegi koi bhi jo hai wo uh blackmail nahi kar payega consumers ko but what happens is that after a while the, these firms in order to grow will start merging with each other will start merging with each other and they will try to be, become bigger firms wo ek dusre ko khayengi ek dusre ko consume karengi aur wo aage ja ke in the mid term ye in the long term ye they will try to become bigger businesses with bigger volumes and slowly and gradually there would be one business which consumes others and become this one big monopoly in the market and now that this business has become a very very big monopoly in the market it has a lot of market power what is happening is that it sab ko kha lega aur itna bada ho jayega ke aas paas ke businesses ko ye hurt karna shuru kar de और जब ये एक दफा ये बड़ा बिजनेस हो जाएगा तो डू यू थिंक इट इज ही इज गोइंग टू लो डाउन द प्राइसेस या क्वालिटी इंप्रूव करेगा नो सो ये मिड टर्म में ये होगा और लॉन्ग टर्म में ये हो जाएगा कि मार्केट में एक सप्लायर इतना बड़ा हो जाएगा कि वो पूरी मार्केट को कैप्चर कर ले और उसके बाद वो क्या करेगा वो चूंकि वो ब्लैक करेगा वो कंज्यूमर्स को टेक्निकली ब्लैक करेगा बोलेगा यार मुझसे ले वरना जेव right so the prices will increase the quality will fall down the quality of the products will decrease so, and this is how the consumer it will be um manipulated and abused by this monopoly right aur ye monopoly kyu banti hai ye apni power badhane ke liye apne revenue badhane ke liye market mein badhti hai dusron ko kha kha kar